哈喽，各位观众朋友，大家好啊！欢迎收看本期的桌游开箱。那么今天要开箱的游戏呢，就是《真相大爆炸》。之前我们桌游星期六做过一期啊，那时候卖的很便宜啊， 1 9块 9， 是一个基础版。那么今天我收到了他们的典藏版，我们来开箱看一看，跟之前的游戏到底有哪些区别。这游戏我们之前玩过，是一个六人局的身份推理游戏，而且是需要主持人的。这次它在游戏的工艺以及规则玩法上都有一些改进啊，所以带大家来看一看。首先看一下这个外壳啊，做了一个烫金的工艺啊，名卡降噪。然后这里有。一。一个典藏版《真相大爆炸》，这个是他们的一个 logo 版。后面看一看《警匪无间篇》，那我们就拆开来看一看，那里面到底有什么变化？哦，它的盒子这里，呃，不知道大家看不看得清楚啊？有红桃、黑桃、方块、梅花四个扑克牌的花色啊，打开哦，映入眼帘的就是他们的这个插画，非常大的一个封面。然后这里有一本游戏规则书吧？哎，不是，是一个人物故事集啊。它里面每一个身份都有自己的人物故事集啊。我们这个慢慢看啊，这里是一份游戏规则书啊，规则书一共是几页？不多啊，才七页啊，跟之前差不太多啊。这里有一个说明书目录和规则补充。啊这次加了一些新的规则啊，我们等下慢慢再看。这里是它的一个信封啊，我们看看这信封里面到底是什么。哦，这个字体就跟屁股一样啊 ！Welcome to the castle 啊，欢迎来到城堡 ，Dear player 啊，来来来来，我看不懂啊。那这里有一个编号啊，我们是第七百八十九号啊，它每一盒都有一个自己独特的编号，因为典藏版它是限量的，所以说每一盒都有一个编号，我们是第七百八十九号啊，还是一个挺不错的数字啊。如果大家懂英语的话，可以自己看一看上面写的是什么。这里是什么？像是一包湿巾纸啊，但应该不是啊，我估计是一张闪卡。哦，果然。是一张闪卡，看看拿到了一张什么？一张虎和一张兔的生肖卡，它这个上面的纹理也是烫金的，哇，做工确实非常不错。这个是一个海伦娜导演啊，这个是古威尔心理医生啊，里里面应该有这两个职业的身份牌啊，啊，非常的不错。视频放出来的时候还是去年和今年啊，但马上要到下一年龙年了。那么我们看看这里还有一个硬币啊，金属的纪念币，这抠出来是一个什么？哦，他们的这个 logo 啊，真相之眼的金属纪念币啊，非常。非常的厚重，挺有分量的，可以做一个任何游戏的骑士玩家标记吧，或者什么重要的玩家的标记啊，都是可以的。然后这里就是他们的主要的卡了哦，可以看到这卡现在都印上了闪卡，每张卡都是闪卡，包括这些卡也都是加了烫金和闪卡的。哇，这个工艺非常好啊，呃，而且每张卡非常厚，跟以前的那种扑克牌的质量不太一样了，这每张卡都非常厚啊，应该要套卡套。大家可以看一下这里的卡，它厚度其实非常厚的，哇，它而且有这种炫彩工艺啊，这样看啊。它是有这种炫彩的工艺，每个角色上面每个不同的部位都有自己的色彩，像这个警察，它两边纽扣就是不一样的，它的这个警官证上面也会有，每个上面都有一些自己独特的工艺，大家可以一张一张慢慢看啊，这个确实对得起典藏版这三个字啊，非常好，而且妹子很大啊，很大，我们这里过一遍看一看，这个是人物卡，然后这里就是大家的凶器牌了啊，凶器牌这是砖头，这是刀，这是毒药，这是手枪，都是用了这种逆向纹理和光柱闪。模的工艺啊，还是挺厉害的。那么我们再看一看别的哦，这里还有一个小的底座啊，这些底座，底座是用来插这种号码牌的。以前就是牌放在自己面前啊，但现在可以把它插上底座，而且是像这种电影播放的这种感觉啊，放在这里，那就要知道你是一号了。以前是没有的，这个也是挺增加代入感，以及让别人知道你是几号几号的这种感觉的。那么我们的内容物都看完了，最重要的是它不仅在卡牌工艺以及一些配件上做了。一些修改啊，它在规则上也进行了一些增订。我们来看看它规则上有哪些变化，特别是这张卡啊，我们看一看，这里有一个关于凶器沉底的说明啊。如果说本局没有出现凶器的话，那大家都是好人啊，好人直接获胜了，主持人就直接宣布了。如果为了避免这种情况，会怎么怎么样的？这是一个规则补充，还有一些变体规则啊。如果人数较少，像三到五人的话，也有一些特殊的玩法啊。它这里简易规则写在下面了，我贴给大家看啊。也就是说，这个游戏虽然是身份推理，但是不是说身份。推理等于人多，就像你三个人也可以玩这个游戏，形成完美的三角菜链。你组局的话就会非常的简单。具体的简易流程和角色总览啊，可以扫描这个二维码。它这里三到五人推荐使用这些角色啊：调酒师、警察、心理医生、法医、小说家、美妆主播、律师、集团总裁和导演。去掉了一些有被动技能的角色卡啊，还有侦查类的角色牌，以及增加了一些对推理过程有加码的角色牌啊。像这个法医啊，其实就是一个很有用的一张角色牌。他翻开时可以查看剩余道具牌。库的凶器牌直接可以爆出来，场上有多少张凶器，让大家盘身份的时候更好
盘啊，我们之前节目里就有做过，这个法医确实是一张非常有用的身份牌啊。然后这个啊，九妹啊，调酒妹，翻开时报一到三中一个数字，立孙玩家把这个道具牌翻开，也是一个可以自证身份的一张牌，对推理是有突破性的推进的。像诸如此类的还是挺多的啊，所以说他们相当于是在所有角色里面精选了一些比较好的角色，给大家在三到五人的时候去玩。好了，我们再看一看剩下还有没有什么内容物啊？那就没有了，基本上我们的真相大爆炸。典藏版的所有的配件就在这里了。最后我们再翻一翻它的人物故事集啊，虽然这是一个推理游戏，可能大家不太在意啊，这些人到底是谁是谁的，但是他们就算这样，还是做了很完整的故事集啊，我觉得很用心啊。像这个是酒吧老板，叫叫什么酒是什么？调酒妹是怎么样？就是形成了一个完美的世界观啊。如果说他们真的有预算，或者这个游戏真的买的人多的话，说不定还能出一个我们的国产动画给大家看，是不是？我感觉这个桌游的野心还是挺。那他对于自己的世界观现在是挺完整的。如果再增加一些别的东西啊，他说说不定还能出手游，或者说是别的东西啊，都会有。大家有兴趣的话，可以买来自己看一看，包括它之前的零售版其实也会有啊。好了，那么我们本期真相大爆炸的这个典藏版开箱就到这里了，内容物非常多，特别是这个卡牌啊，是做的非常精美的啊，那果然还是有典藏版的样子。如果喜欢的朋友呢，可以去摸点众筹啊，他们现在正在进行众筹，二零二四年的一月十号十九点就结束了，如果想要抢先入手的话，可以在摸点先行参与。那么本期开箱就到这里，我们就下期再见了，拜拜。